Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real del extravagante abolicionista estadounidense John Brown? Existe un debate acerca de la figura histórica de John Brown. En su país, Estados Unidos, mucha gente lo considera un héroe de la lucha contra la esclavitud. Otros creen que solo era un fanático violento y exaltado, y aquí en España la mayoría no tenemos ni idea de quién era. Por eso me ha parecido interesante contaros su historia. John Brown nació el 9 de mayo del año 1800 en el estado de Connecticut. Su familia descendía de los puritanos británicos y él, el cuarto de ocho hermanos, al igual que su padre llamado Owen, era un cristiano evangélico muy ferviente. Cuando John tenía cinco años de edad, su familia se mudó a Hudson, en Ohio, y montaron un taller donde curtían y trabajaban las pieles, una curtiduría. Por aquel entonces, Hudson era un importante centro de la comunidad antiesclavista y el padre de John participó activamente en ayudar a los esclavos que huían del sur, ofreciendo refugio a los fugitivos del ferrocarril subterráneo, esa organización que durante la primera mitad del siglo XIX ofreció rutas secretas y casas seguras a los esclavos fugitivos para que pudieran llegar a los Estados Libres y a Canadá. A los 16 años, John Brown, que aspiraba a convertirse en pastor evangélico con su propia congregación, dejó a su familia y se inscribió en una escuela preparatoria en Plainfield, Massachusetts. Pero al poco tiempo tuvo que regresar a Hudson, según algunas fuentes, porque se le acabó el dinero, según otras, porque sufrió de inflamaciones oculares que le impedían estudiar. En cualquier caso, John acabó montando una curtiduría propia a las afueras de Hudson y siguió involucrado en las actividades del ferrocarril subterráneo. A los 20 años se casó con la hija de su ama de llaves. Por cierto que John Brown llegó a tener 20 hijos en total. Su primera esposa murió poco después de su séptimo parto a los 31 años y Brown engendró 13 hijos más con su segunda mujer. Mary Ann Brown, que era hermana de la nueva ama de llaves que contrató. En total, nueve de los 20 hijos de Brown fallecieron durante la infancia. Eran épocas en las que las tasas de mortalidad infantil eran terriblemente altas. Poco después de su primer matrimonio, cuando aún tenían solo un hijo, John Brown y su primera esposa se mudaron a New Richmond, en Pensilvania, ya que era un lugar más seguro para los esclavos fugitivos a los que escondían en una habitación secreta de la curtiduría que establecieron allí. Se calcula que entre 1825 y 1835, Brown ayudó a escapar a unos 2.500 esclavos. El negocio le iba bien a Brown, que llegó a tener a 15 empleados curtiendo pieles, y amplió sus actividades a la cría de ganado. Con su dinero, ayudó a establecer una oficina postal y una escuela. Brown mantuvo siempre buenas relaciones con los nativos americanos de la zona. En una ocasión, algunas familias blancas le pidieron ayuda para expulsar a los indios que cazaban cada año por aquellas tierras. Y él les respondió, no tendré nada que ver con un acto tan cruel. Antes preferiría tomar mi arma para ayudar a echarles a ustedes del país. Tras la gran crisis financiera de 1837, los negocios de John Brown se resintieron y en 1842 un juzgado federal lo declaró en bancarrota. Al año siguiente, cuatro de sus hijos murieron de disentería. Fue una mala época para Brown, que acabó pasándose al negocio de la cría de ovejas y el comercio de lana y se mudó con su familia a Springfield, en Massachusetts. Allí se encontró con una ciudad en la que casi todos los dirigentes eran antiesclavistas como él y Brown se esforzó por convertirla en uno de los puntos más importantes y seguros del ferrocarril subterráneo. En 1850, cuando John Brown tenía 50 años, Estados Unidos aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos que ordenaba a las autoridades de los estados libres de esclavitud que ayudaran en el retorno de los esclavos fugados e impusieran sanciones a quienes los ayudaran a huir. En respuesta, Brown fundó un grupo militante para evitar la captura de esclavos, la Liga de Galaditas. El nombre lo tomó de la Biblia, donde el monte Galat era el lugar donde los israelitas más valientes se reunían para enfrentarse a un enemigo invasor. Pero cuando la vena guerrera de John Brown despertó realmente, fue a partir de 1854 cuando se aprobó la conocida como Ley Kansas-Nebraska, 
para la creación de esos dos estados. Una polémica ley que convirtió Kansas en un polvorín. Resulta que los territorios de Kansas y de Nebraska están situados al norte de la línea definida en el Compromiso de Missouri de 1820, que establecía en qué estados debía estar prohibida la esclavitud. Por tanto, según ese acuerdo, tanto Nebraska como Kansas debían ser estados abolicionistas. Sin embargo, como Kansas estaba pegado a Missouri, un estado esclavista, y el senador que impulsó la ley Kansas-Nebraska, Stephen Arnold Douglas, quería conseguir el apoyo de los estados del sur para construir un ferrocarril, dejó escrito en la ley que el tema de la esclavitud se decidiría por soberanía popular, es decir, por votación de los ciudadanos. Aquello exacerbó las diferencias y los encontronazos entre pro-esclavistas y abolicionistas, y contribuyó en gran medida a ensanchar las divisiones que llevaron a la guerra civil siete años más tarde, en 1861. Como algunos de los hijos de John Brown vivían en Kansas y las cosas allí se estaban poniendo muy peligrosas, con militantes pro-esclavistas muy activos, en 1855 Brown decidió mudarse a aquel estado para proteger a sus hijos. De camino participó en mítines abolicionistas y recaudó fondos y armas con los que formó una pequeña banda. Al año siguiente, bandas de pro-esclavistas procedentes de Missouri cruzaban continuamente la frontera y se internaban en Kansas para amenazar a los abolicionistas con violencia. La noche del 24 de mayo de 1856, en respuesta al saqueo de una población llamada Lawrence por parte de los esclavistas, John Brown y sus hombres sacaron de sus casas a cinco de ellos y los asesinaron. La matanza ocurrió en un sitio llamado Potawatomi Creek y las disputas se transformaron en batallas sangrientas. Días después de la masacre de Potawatomi, el capitán Henry Pate de Missouri capturó a dos de los hijos de John Brown y el 2 de junio Brown, al mando de 29 hombres, se enfrentó a él en la batalla de Black Jack. Henry Pate y 22 de sus hombres fueron apresados por los de Brown, quien los soltó con la promesa de que liberarían a sus hijos. Algo que finalmente hicieron, pero tres meses más tarde, en septiembre, para cabreo de Brown. En agosto, nuestro protagonista, al mando de 38 hombres, se enfrentó a 300 proesclavistas en la batalla de Osawatomi. Aunque acabó siendo derrotado y tuvo que huir, el valor que él y sus hombres demostraron en un combate en el que los superaban en número por más de 7 a 1 llamó la atención de los periódicos del norte. John Brown logró gran popularidad entre los abolicionistas que lo elevaron a la categoría de héroe. Al final de aquel verano, el nuevo gobernador de Kansas, John Gary, ordenó a los grupos armados de ambos bandos que abandonaran las armas y se dispersaran y ofreció clemencia a todos los que habían participado en el conflicto. Aquella medida funcionó y la violencia en Kansas se apagó. Pero John Brown, quien había perdido a uno de sus hijos en el conflicto, estaba decidido a proseguir la lucha contra la esclavitud por el camino de las armas. Como hemos visto durante sus primeros 50 años de vida, John Brown había sido un hombre más bien pacífico, un hombre de negocios muy religioso que en general se oponía a la violencia. No decidió tomar las armas hasta que cumplió los 50, pero descubrió que se le daba bien usarlas y que tenía mucha suerte en los combates. Las balas le pasaban cerca, pero no lo mataban. Para él, que poseía una personalidad con tendencias megalómanas, su buena estrella en batalla era señal de que contaba con la protección divina y se veía a sí mismo como el instrumento de la ira de Dios para castigar al hombre por el pecado de poseer esclavos. Tras los combates de Kansas, Brown se pasó dos años recaudando fondos en Nueva Inglaterra. Tenía un sueño, crear un nuevo estado, un territorio para los esclavos liberados. Y dado que en algunos estados del sur la población negra superaba el número a la blanca, su plan era levantar en armas a los esclavos, lo que provocaría el rápido derrumbe de la economía sureña. Creía que solo necesitaba prender la mecha, iniciar una batalla y que los esclavos reaccionarían. Así que, al mando de un grupo de 21 hombres, 5 de ellos negros y 3 hijos suyos, asaltó el arsenal de Harper's Ferry, en Virginia Occidental, el 16 de octubre de 1859. Al principio las cosas le salieron bien. El arsenal 
solo estaba vigilado por un guardia, así que lo tomaron con facilidad. Y después fueron asaltando granjas cercanas para tomar algunos rehenes y difundir entre los esclavos la noticia del alzamiento. Pero este no tuvo tiempo de fructificar. Las cosas se torcieron cuando, tras detener un tren, Brown decidió permitirle continuar su trayecto. En la siguiente estación, el conductor del tren envió un telegrama a su compañía informando del asalto y la compañía telegrafió al presidente del país, James Buchanan, que envió rápidamente una compañía de marines a capturar a John Brown. Mientras tanto, la milicia local y los lugareños de Harper's Ferry no dejaban de disparar a los abolicionistas desde sus casas y Brown y sus hombres se vieron obligados a refugiarse en una pequeña estación de bomberos de ladrillo junto a algunos rehenes. En el tiroteo, uno de sus hijos, Oliver, resultó herido de gravedad y le pidió a su padre que lo matara y acabara con su sufrimiento, pero John Brown se negó. Si debes morir, muere como un hombre, le dijo. Y unos agónicos minutos más tarde falleció. En la mañana del 18 de octubre llegaron los marines y rodearon el edificio. El teniente al mando de la compañía dijo a los abolicionistas que respetarían sus vidas si se rendían. A lo que John Brown respondió, no, prefiero morir aquí. Los marines echaron la puerta abajo y entraron en tromba. El teniente arrinconó a Brown y lo golpeó varias veces, hiriéndolo en la cabeza. En tres minutos, todos los abolicionistas habían sido capturados o estaban muertos. En total, desfallecieron 10 de los hombres de Brown, incluidos dos de sus hijos. El otro logró escapar. John Brown fue juzgado en Charlestown a solo unos 10 kilómetros de Harper's Ferry. Se le acusó del asesinato de cuatro blancos y un negro de conspiración con esclavos para la rebelión y de traición al estado de Virginia. El abogado de Brown lo defendió argumentando que él no había matado a nadie personalmente y que como no era de Virginia y no había jurado fidelidad a ese estado, no lo había traicionado. En cuanto al, al cargo de conspiración para la rebelión, el abogado esgrimió que el hecho propio de que el ataque fracasara era prueba evidente de que los esclavos no se habían rebelado y que Brown no había conspirado con ellos. No funcionó. El jurado lo declaró culpable de los tres cargos y fue condenado a morir en la horca un mes después. El escritor francés Victor Hugo escribió una carta abierta publicada en los periódicos en la que pedía el indulto para John Brown y alertaba sobre la inminencia de una posible guerra civil que al final, como sabemos, acabó estallando un año y medio más tarde. En su carta, el autor de Los Miserables afirmaba «Hay algo más aterrador que Caín matando a Abel, y es Washington matando a Espartaco». El 2 de diciembre de 1859, John Brown fue ahorcado. En la ejecución estuvieron presentes algunas figuras que poco después fueron muy relevantes, como el general confederado Thomas Stonewall Jackson o el asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth. La mañana de su ejecución, nuestro protagonista dejó escritas sus últimas palabras, unas palabras con las que personalmente no puedo estar de acuerdo, pero que decían así. Yo, John Brown, ahora estoy bastante seguro de que los crímenes de esta tierra culpable nunca serán eliminados sino con sangre. Ahora pienso que me complacía a mí mismo en vano creyendo que podría hacerse sin mucho derramamiento de sangre. Muy duras sus palabras. Tras su muerte, la figura de John Brown estuvo presente en muchos aspectos de la cultura estadounidense. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra civil, los soldados del norte cantaban una canción sobre John Brown y su muerte, en la que se decía que él era como el Juan Bautista que anunciaba la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Os pongo un fragmento. And it struggled to free the slaves, his truth is marching on. ¿Os suena la melodía? Seguro que sí, porque a finales de 1861, la norteamericana Julia Warhow tomó la música de esta canción y le cambió la letra, quitando todas las referencias a John Brown para crear el famoso himno de batalla de la república. Una popular canción patriótica estadounidense, esa del Glory, Glory, Aleluya. Como curiosidad para nostálgicos, os contaré que el famoso cantante Johnny Cash interpretó el papel de John Brown en la serie de televisión de los años 80, Norte y Sur. Y recientemente se ha rodado una serie sobre la vida de John Brown que se estrenará dentro de unos meses y en la que el actor Ethan Hawke da vida al famoso abolicionista. 
¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de John Brown? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas.